हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो हम फटाफट रिवाइज करेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए नाम में क्लियर है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन यानी कि क्या होता है कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन का यूज नहीं किया जा सकता वहाँ से उनसे उनसे वर्क नहीं करवाया जा सकता है वहीं पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन को चिल्ड्रन से जॉब करवाया जा सकता है लेकिन उनको रेगुलेट करने की जो है उनको ये डिसाइड करने की जो है कि वो कैसे वर्किंग कंडीशन क्या हो तो कहाँ कहाँ पर उनसे जॉब नहीं करवाया जा सकता है कहां कहां पे जॉब करवाया जा सकता है तो किस तरीके से जॉब करवाया जा सकता है इसी को मॉनिटर करने के लिए इसी को जो है रेगुलाइज करने के लिए जो है ये एक्ट आया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 तो एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड टू रेगुलेट कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट यानी कि कुछ एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन को जो है एंगेज करने से रोकना और कुछ एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन अगर एंगेज हैं तो उसमें जो है वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसको रेगुलेट करना ही इस एक्ट का जो है काम है चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज फोर्टीन ईयर ऑफ एज तो चाइल्ड आप किसके कहेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग इस एड के अकॉर्डिंग चाइल्ड वो हो गया जिसने फोर्टीन ईयर की एज जो है कंप्लीट नहीं की है तो वो चाइल्ड कहलाएगा तो बट ऑबिस बात है कि 14 इयर्स का जो है एज कंप्लीट नहीं किया तो वो चाइल्ड आएगा और, और कई सारे ऐसे इंगेजमेंट्स होते हैं कई सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जहाँ पे उन, उनसे जो है वर्क नहीं करवाया जा सकता उनको जॉब पे नहीं रखा जा सकता तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को बैन करना है यानी कि दोज हु हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर फोर्टीन ईयर इन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस यानी कि इस एक्ट में कुछ ऑक्यूपेशन है कुछ प्रोसेस हैं कुछ जॉब हैं जो कि स्पेसिफाई किया गया है बताया गया है कि वहाँ पर चिल्ड्रेन को जॉब नहीं दिया जा सकता वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है जो 14 ईयर से नीचे हैं उनको तो उसको जो है बैन करना नेक्स्ट है ले डाउन ए प्रोसीजर टू डिसाइड मॉडिफिकेशन टू द शेड्यूल ऑफ बैंड ऑक्यूपेशन और प्रोसीजर प्रोसेस तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बैंड ऑक्यूपेशन और प्रोसेस है जहाँ पे चिल्ड्रेन को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं उसके ऊपर रिगार्डिंग जो है मॉडिफिकेशन uh, अगर उसमें कुछ करना है तो उसको जो है ले डाउन करना रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रेन इन एम्प्लॉयमेंट वे दे आर नॉट प्रोविटेड फ्रॉम वर्किंग कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रेन को वर्क करने से नहीं रोका गया है तो वहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए वर्क कंडीशन क्या होनी चाहिए उसको जो है रेगुलेट करना भी ऑब्जेक्टिव है ले डाउन इनहेंस्ड पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर एक्ट विच फॉरविड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन तो यहां पर क्या है कि ये जो है जो पेनल्टीज होती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि आप अगर चिल्ड्रेन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो अपने यहां पर वायलेशन करके यानी कि चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है या फिर कोई दूसरा एक्ट है उसको वायलेट करके आप चिल्ड्रेन से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो जिसमें अलाउड नहीं है तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी तो उसको भी ले डाउन करता है यह एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स एंड लास्ट टू ऑप्टेन यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन द रिलेटेड लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक यूनिफॉर्मिटी होता है कहीं पे 14 ईयर से नीचे जो होते हैं उनको चिल्ड्रन मार जाता है कहीं पे 15 ईयर से नीचे होते हैं उनको चिल्ड्रन मार जाता है तो यहां पे एक यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है जहां पे अब ये है कि जो चिल्ड्रन हैं वो 14 ईयर से नीचे हैं तो उनको चिल्ड्रन माना जाएगा और वो कौन से जॉब में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं कौन से जॉब में वो कौन से एम्प्लॉयमेंट में जो है वो जॉब पा सकते हैं कौन से एम्प्लॉयमेंट में कौन जॉब नहीं कर सकते हैं उसके बारे में यहां पे भी बताया गया है नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन थ्री है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस तो ये प्रोविजन है यानी कि कुछ एम्प्लॉयमेंट कुछ ऑक्यूपेशन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे चिल्ड्रन का यूज नहीं किया जा सकता उनसे वर्क नहीं लिया जा सकता नो चाइल्ड सेल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन मैंसन इन दी पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल और इन एनी वर्कशॉप वेर इन एनी ऑफ द प्रोसेस सेट फोर्थ इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल इज कैरिड ऑन तो सेक्शन थ्री में ये चीज़ बताया गया है कि इस एक्ट में जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में पार्ट ए और पार्ट बी में दो पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट ए में जो है कुछ ऑक्यूपेशन है और पार्ट बी में कुछ प्रोसेस हैं जहां पे चिल्ड्रन को आप जो है ऑक्यूपाइड या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं एज पर सेक्शन थ्री द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अपलिकेबल टू एनी वर्कशॉप वेयर इन एनी प्रोसेस इज कैरीड ऑन बाई द ऑक्यूपायर विद द एड ऑफ इज फैमिली और टू एनी स्कूल स्टेब्लिश बाई और रिसीविंग असिस्टेंस और रिकोगशन फ्रॉम गवर्नमेंट तो यहां पर एक चीज और इंपॉ
ऑफिशियल गैजेट के थ्रू तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अमेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता ऑक्यूपेशन और प्रोसेस को जहाँ पर चिल्ड्रेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्शन फाइव चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी तो यहाँ पर क्या है इस एक्ट में यह भी बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी जो है सेटअप करना चाहिए जो कि वो रेगुलर गवर्नमेंट को सजेशंस देगी तो सेक्शन फाइव के सब सेक्शन वन में क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू बी कॉल्ड द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडिशन टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस टू द शेड्यूल तो जो शेड्यूल है इस एक्ट में उसमें और ऑक्यूपेशन या प्रोसेस को एड ऑन करना या फिर उसमें से रिमूव करना उसके लिए सजेशन देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट रिलीज करके चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेटअप कर सकती है और जो कि वो क्या करेगी एडवाइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को नेक्स्ट द कमेटी सेल कंसिस्ट ए चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग टेन एज मे बी अपॉइंटेड बाई दिस सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमेटी में एक चेयरमैन और दस मेंबर जो है इंक्लूड कर सकते हैं रिक्रूट कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986 में आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क सेक्शन सेवन तो यहाँ पे क्या गया कि नो चाइल्ड सेल बी रिक्वायर्ड टू परमिटेड टू वर्क इन एनी स्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ सच नंबर ऑफ आवर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर सच स्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ स्टेब्लिशमेंट यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब होगा वर्किंग आवर उससे ज्यादा वर्क जो है आप किसी भी स्टेब्लिशमेंट uh, में नहीं ले सकते हो चिल्ड्रेन से द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे सेल बी सो फिक्स दैट नो पीरियड सेल एक्सीड थ्री आवर्स एंड दैट नो चाइल्ड शेल वर्क फॉर मोर देन थ्री आवर्स बिफोर ही हैज एड हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट ऑफ एटलीस्ट वन आवर तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट देने से प्रोविजन नहीं है तो वहाँ पे अगर आप चिल्ड्रन को आप रख रहे हो वर्क करने के लिए तो वहाँ पे जो है उनसे तीन घंटे से लगातार ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है और साथ ही साथ तीन घंटे के अंदर आप जो है उनको एक घंटे का रेस्ट आवर भी देंगे नेक्स्ट द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ए चाइल्ड शेल बी शो अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ इज इंटरवल फॉर रेस्ट अंडर सब सेक्शन टू इट सेल नॉट बी स्प्रेड ओवर मोर देन सिक्स आवर इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क ऑन एनी डे तो यहां पे ये चीज कही जा रही है कि जो अगर आप जो है किसी जो है चिल्ड्रेन को अपने वर्क अपने यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और उससे तीन घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हो और एक घंटे का इंटरवल भी आपको देना है तो ये दोनों मिला के छः घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि ये तीन घंटे प्लस एक घंटे मिला के चार या पाँच घंटे हो सकते हैं उससे ज़्यादा का जो है वर्किंग आवर नहीं होना चाहिए दोनों मिला के और याद रखिए कि इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क ऑन एनी डे यानी कि आपने बोला कि आप बाहर वेट करो आपका टाइम एक बजे से होगा तो जो वेट कर रहे हैं उस टाइम को भी उसमें काउंट करके छः घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये चीज़ कही गई नो चाइल्ड सेल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 7 पीएम एंड 8 एम तो इस एक्ट अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से कम है अगर सब से वर्क ले रहे हो तो सात रात को सात बजे से सुबह आठ बजे तक जो है वो काम नहीं करेगा नो चाइल्ड सेल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम किसी भी चिल्ड्रेन से चाइल्ड लेबर से आप जो है ओवर टाइम काम नहीं करवा सकते नो चाइल्ड सेल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी स्टेब्लिशमेंट ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनदर स्टेब्लिशमेंट यानी कि अगर कोई चिल्ड्रेन है वो किसी दूसरे स्टेब्लिशमेंट में किसी डे पे काम करा है तो उस दिन उससे किसी और स्टेब्लिशमेंट पर काम नहीं करवा जा सकता यानी कि सपोज करिए कि बच्चा है कहीं और जो है तीन घंटे काम करके आया उसके बाद आपके पास आ गया और आपसे बोल रहा है कि हम काम पर रख लिए तो आप नहीं दे सकते वहां पे वो तीन घंटे काम करके आ गए अब आप जो है तीन घंटे उसको उस दिन नहीं करवा सकते तो अगले दिन तीन घंटे करवा सकते हो तो ये भी इस एक्ट में कहा गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब नहीं है वीकली हॉलीडेज तो यहाँ पर जो चिल्ड्रेस हैं उनको जो चाइल्ड लेबर है उनको भी जो है आपको वीक हॉलीडेज देना चाहिए एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन एन स्टेब्लिशमेंट शेल बी ऑल ईच वीक ए होली डे ऑफ वन होल डे यानी कि हर वीक में एक फुल डे छुट्टी किसी भी बच्चे को मिलना चाहिए जो कि एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है शेल नॉट बी एल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन थ्री मंथ और उस छुट्टी के जो वीक डे वीक ऑफ होता है उसको जो है तीन महीने में एक ही बार जो है चेंज कर सकता है एम्प्लॉयर उससे ज़्यादा नहीं कर सकता यानी कि सपोज करिए कि कई कई जगह होता है कि वीक ऑफ जो है मंडे को वो दिया जा रहा है कहीं पर ट्यूजडे को दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को कहीं पर किसी को थर्सडे को दिया जा रहा है तो ये जो वीक ऑफ है वो तीन महीने तक होना चाहिए तीन महीने में एक बार जो है एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है तो वीक ऑफ भी जो है मिलना चाहिए चाइल्ड लेबर के केस में पेनल्टीज की बात करते तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर है कोई भी स्टेब्लिशमेंट है कंट्रवेशन करता है इस प्रोवि
टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन सिक्स मंथ बट विच मे बी एक्सटेंड टू टीयर यानी कि अगर कोई ऐसा है एक बार उसने तोड़ दिया उसको फाइन लग चुका है उसके बाद भी वो गलती कर रहा है उसके बाद भी प्रोविजन को तोड़ रहा है तो उस केस में उसको छः महीने से दो साल तक की सजा दी जा सकती है नेक्स्ट है हु एवर फेज टू गिव नोटिस एज रिक्वायर्ड बाई सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन में जो भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर नोटिस नहीं दे पाता है फेज टू मेंटेन रजिस्टर एज रिक्वायर्ड बाई सेक्शन इलेवन यानी कि जो रजिस्टर मेंटेन रखना था कि आपके यहाँ पे कितने चाइल्ड काम कर रहे हैं कब आए कब गए उसको मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर उसमें फॉल्स एंट्री करता है फेस टू डिस्प्ले नोटिस कंटेनिंग एन एब्सट्रैक्ट ऑफ सेक्शन थ्री एंड दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन ट्वेल्व तो सेक्शन थ्री का जो एब्सट्रैक्ट है उसको जो है वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए अगर उसको नहीं लगा पाता है फेस टू कंप्लीट विथ और कंट्रेवेंस एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देर अंदर यानी कि कोई अदर प्रोविजन को अगर ये जो है कंप्लीट नहीं कर पाता है फिर कंट्रेवेंस करता है तोड़ता है तो उस केस में जो है वो पनिशेबल होगा और वहाँ पर जो है सिंपल इम्प्रेजमेंट जो है दिया जाएगा जो कि एक महीने से एक महीने तक का हो सकता है और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू टेन थाउजेंड रुपये और विद बोथ यानी कि यहाँ पे एक महीने तक की जेल और पाँच हज़ार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही साथ दोनों ही लगा जा सकता है यानी कि या तो अलग अलग एक ही चीज़ लगा दिया या फिर दोनों एक साथ लगा दिया तो अगर ए बी सी डी जो सेक्शन थ्री में ए बी सी डी पॉइंट है अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो तो सेक्शन फोर्टीन पेनल्टी से रिलेटेड है जहाँ पर बताया गया कि सेक्शन थ्री को अगर वो फॉलो नहीं करता है कंट्रेवेंट करता है तो उसके इसमें उसको छः महीने से एक साल तक की सजा या फिर दस से बीस हज़ार तक का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ हेल्थ और सेफ्टी के लेकर भी जो है गाइडलाइंस दी गई हैं सेक्शन 13 में तो आप याद देख सकते हैं ये सेक्शन 13 में जो भी गाइडलाइन है साफ साफ वही चीज़ें हैं कि क्लीननेस होना चाहिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और एफिलेंट के लिए होना चाहिए वेंटिलेशन होना चाहिए टेम्परेचर्स मेंटेन होना चाहिए डस्ट और फ्यूम नहीं होना चाहिए आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है तो वहाँ पर आपको है जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिफिकेशन करना होगा लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वॉशरूम की फैसिलिटी हो जाए स्पीटून यानी कि स्पीड करने के लिए जो बकेट्स होने चाहिए फेंसिंग होनी चाहिए मशीनरी के आसपास अगर वो डेंजरस मशीन्स हैं वर्क एट और नियर मशीनरी इन मोशन यानी कि कोई मोशन वाली मशीन रही है तो वहाँ पे जो आसपास काम कर रहे हैं तो उसको भी जो है सेफ्टी रखनी वहाँ पे तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड गाइडलाइंस है इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेड्यूल है जहाँ पे ये बताया गया कि कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं कौन सी जगह पे काम नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स से आपको दिए बहुत सारी लिस्ट है लंबी लिस्ट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस एक्ट का जो है लिंक मिल जाएगा वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स और मेल्स बाई रेलवे सिंडर पैकिंग हो गया या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी पोर्ट एबोटेयर्स या स्लॉटर हाउस हो गया ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गार्गेज हो गया फाउंड्रीज हो गया तो यहाँ पे वो ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ पे वो काम नहीं कर सकते जैसे किसी प्रोसेस में है जब वो पार्ट बी में है तो वहाँ पे बीड़ी मेकिंग हो गया कारपेट वेविंग हो गया सीमेंट मैन्युफैक्चर हो गया या मेका कटिंग और स्प्रिटिंग हो गया शेलैक मैनुफैक्चर हो गया सोप मैनुफैक्चर तो यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं तो ये वो प्रोविजन है यानी कि ये वो प्रोसेस और ये ऑक्यूपेशन है जहाँ पर प्रोविटेड है यहाँ पर चिल्ड्रेन काम नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इसको देख लीजिएगा नॉर्मली इसको आपको याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए हेल्प आएगा विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैं